Muy buenas amigos, bienvenidos una tarde más aquí al canal de Twitch Estamos en directo una vez más eh, para continuar en este caso hoy con Motorsport Manager Nuestra serie, eh, ya falta menos para F1 Manager, sí, pero mientras tanto vamos a seguir con Bueno, Motorsport Manager Ya sabéis, nuestra, eh, bueno, nuestra temporada con Alfa Romeo, con Botas, etc. Antes vamos a ver esto que empezamos viendo ayer Y que, perdonen ustedes, pero se me olvidó Bueno, se me olvidó, no, lo cerré un poco... Mmm... Me da un poco de pereza, no te voy a mentir <risa> Pero digo, venga, vamos a ponerle hoy un poquito de ganas Porque es un vídeo realmente interesante Que habla de físicas y manejo de, del juego Que puede ser la gran esperanza de, de este juego ¿Vale? Porque eh, sí que parece el cambio más grande Para mejor, para bien, quiero decir De este Fury 22 Y a ver, es una parte muy importante La conducción es lo más importante del juego Entonces, eh, es, es interesante Vamos a verlo de principio a fin Porque... Según tengo entendido, es un vídeo que, bueno, tiene, tiene contenido interesante Ya sabéis que, bueno, o sea, probarlo lo hemos probado ya Pero mmm, no está de más escuchar eh, detalles y cosas que a lo mejor se nos han pasado por alto O que yo, por lo menos, todavía mmm, tengo muy poco tiempo de juego Entonces, no, no tengo tanta info, ¿no? Pero, eh, bueno, vamos a verlo 23 minutitos eh, Ayer lo empezamos viendo No sé si ven verlo de nuevo o... Creo que vamos a verlo de nuevo y así ya lo... Tenemos un poco la perspectiva porque empezar en el minuto 4, no sé, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Eh, Ferrayo, Bipilo, Adrián, Asier, ¿qué tal? Biel, buenas, Diego, ¿qué tal? No me pierdo tu directo ni vídeo de YouTube, muchas gracias, Diego, tío. Opinión de Funo Manager, bueno, ayer lo que estuvimos comentando en directo y además tenéis vídeo en el canal principal en el que también lo comentamos, ¿vale? Así que ahí tenéis toda mi opinión. No obstante, bueno, aún no ha salido, ¿no? Estamos eh, hablando de un tráiler... Pero el juego aún no lo tenemos como tal, también... Bueno, yo creo que haré también un vídeo análisis de ese juego también, ¿eh? Haré uno del, 20, del F1-22 y también creo que haré uno del, del F1-Manager. Porque, a ver, parece muy guapo, pero, hombre, un análisis seguro que le encontramos cositas que también se pueden mejorar, ¿no? La perfección no creo que, que, que esté recogida en el F1-Manager, pero, pero bueno, tiene muy muy buena pinta, ¿no? Eso está claro. ¿Qué opinas del F1-Live? Nada, pocos días. Mira, en pocos días vais a tener el vídeo de F1-Live... Y ya está, y ahí ya eh, veréis lo que, lo que tiene, lo que, lo que comento en el vídeo y, y ya está, ahí lo tendréis todo. Tal Javi, JP, muy buenas. Rist, ¿qué tal? Magic Chetos. Hunter, muy buenas. Cuatro pajas me hice con el F1 Manager. Eh, Zutor, fue increíble, fue espectacular. O sea, lo que vimos ayer, yo hacía tiempo que no me venía tan arriba con un juego de F1, tío. O sea, es espectacular, es espectacular. Yo creo que, le, o sea... Obviamente el Motorsport Manager mmm, se lo va a comer, está claro, porque pero el Motorsport Manager tiene 8 años, ¿no? O 6, o los que tenga, no sé. Pero es que, que el hecho de que tenga ese nivel gráfico y ese nivel que se pueda poner casi mirando de tú a tú al 22 es increíble. O sea, eso me parece espectacular. Lo de las radios no tiene sentido. <risa> no tiene ningún sentido. ¿Qué tal, Nahuel? Bueno, vamos a empezar con esto, si os parece, ¿vale? Nos dejamos de chorradas, me acerco a la botella y me, me pongo los cascos. Porque el audio era bastante malo, o sea, es... El del señor que habla, que creo que es uno de los desarrolladores de, de la conducción y tal eh, se, Tenía un audio bastante malo, así que voy a, voy a ponerme los cascos si os parece, ¿vale? Para empezar a ver esto eh, Vamos a ver Es que si no, me va a costar un poco Y además creo que ahora también tiene... Creo que le han puesto... Sub, bueno, le han puesto no, sino que su, los subtítulos que pone YouTube los tiene ya disponibles a ver, son automáticos, pueden fallar, pero bueno, os hacéis un poco la idea, ¿no? Mejor eso que nada. Ayer estábamos escuchándolo sin, sin subtítulos ni nada, o sea que... <coughs> en fin, vamos a, vamos a darle caña. Lo de las radios es espectacular, lo de las radios... Yo no, me lo, yo no me lo podía creer. O sea, es que me parece increíble. ¿Crees que puede llegar el momento en el que se unan los dos juegos manager? No. No, eso es lo que yo pedía exactamente en el F120. Cuando se anunció el modo mi equipo, yo pensaba, bueno, por el uso de mí, que podían sacar algo así. Pero eh, ahora lo tengo más claro aún. Si pueden vender dos productos, no van a vender uno. O sea, ya lo tengo clarísimo. Eso ya no va a pasar nunca. Si pueden vender dos productos, no van a vender uno. Ojo, sería la polla, pero es que el mundo no funciona así. O sea, el mundo funciona de puedo vender dos cosas por separado, lo voy a hacer. Porque lo que quiero es dinerico. Bueno, vamos a ver lo que digo, subtítulos, aquí Son los automáticos, ¿vale? Pero como digo, nos hacemos una idea, ¿vale? Así que vamos a darle al play A ver si no nos peta el volumen esto El F1 Live es dependiente de conexión eh... Paciencia, lo tendréis todo el, eh, en los pocos días Hay cosas que sí, cosas que no 
Oye, pues... Vale. Un poco más alto. Coño, que no lo escucháis. Sí. Ahora. And over the next three videos, we're going to be getting an insight on some of the changes that are making their way to bueno, F122. Bueno, tenemos los subtítulos para... Releasing on July 1st for Xbox, a ver, yo ayer está, estaba entendiendo bastante PC. cosas, pero es verdad que... This first deep dive video parte, is all about physics and handling changes. Insisto, Now, this year has seen a lot of changes in the sport, whether it's new tracks, new regulations, or, most importantly, new cars. So, Vamos what a ir a la better way of understanding how those changes have been reflected in the game? A donde entra el tipo. Aquí está, este es el señor que yo entiendo que ha participado en el desarrollo de la conducción, ¿vale? Dice cosas Esto fue lo primero. Then we had to look at the aerodynamics because uh, the way they work in real life compared to Esto this is coño. totally different. Esto fue lo primero que me sorprendió ayer. El sistema de suspensión lo dice muchas veces en el vídeo y realmente hay un cambio que es como decimos en el paso de, de pianos, de donde la suspensión actúa, ahí sí que se nota una mejora bastante tocha. Dicen que es que han puesto un modelo, o sea, un modelo nuevo de suspensión. Bien. Now most of the downforce comes from the ground effect so from underneath the car and we had to be able to recreate that um, this is mainly the biggest change no creo que nadie pague el F1 o sea el PS Plus por el F1 Lite o sea no creo que nadie lo haga yeah so it sounds like those are the kind of the key areas that that you focused on this year so so can you talk a little bit about some of the physics changes specifically that have been made in F122 Físicas. Yeah, so specifically the first thing llama? we focused on was suspension. Se han centrado the en suspension, suspension. We needed to make sure that um, the suspension position uh, was read perfectly because we needed to make sure that the car could ride as low as possible to the ground. So it is an improved model to what we had previously. Quieren which, hacer más uh, realista. Also... Entiendo yo hasta el momento el tema de de que el coche pueda tocar el suelo, ¿no? Estoy, lo, no sé, lo estoy entendiendo así. Allowed us to improve the bump stops. Uh, now it works much more like uh, it should work in real life. And um, players will notice, for example, when uh, going lower to the ground, you will reach the bump stop. Porque si tú bajas el suelo earlier, lo... so it will make the curb riding stiffer and more. Deberías a notar. Bit more difficult lo deberías notar en conducción. Previous years, whereas before we didn't have really this and so this was one of major uh, uh, changes we had to do uh, in the physics for the for us to allow to achieve what uh, it's happening in real 22 cars after that we uh, we moved into aerodynamics so that we now knew we could run the car as low as possible we could then model the new aerodynamics to use a lot more from the underbody and the body uh, of the of the car uh, aerodynamic wise and after we did that we could model the wings and uh, we managed to model the wings much in a way that is much more realistic every team is playing a lot with the rear wing to try to find the optimal efficiency because it's much much more difficult to find for the rear wing than what it is in the, for, for, for the front wing therefore this is también han cambiado la aerodinámica de una manera que han dicho que va a ser más realista y que por lo que parece cuesta más encontrar el punto óptimo en la configuración del del de ala the game as well no? after this we did the the tire model the first thing we did was to improve the physics model we had the tire drag Uh, induced tire drag, which basically a tire under you know some level of slip angle, it is actually creating some drag because it's creating some extra friction with the ground. And now we replicate that in the game as well. Therefore, it will help even more um, those players that are very precise and smooth with their inputs on the steering wheel because uh, now it's very will be more important to uh, be able to not scrub as much speed as before because the drag will slow you down a lot more uh, from the tires 
Great. So, so when it comes to <laughs> the, the ride height and, and downforce, <laughs> how much do they play a factor with the cars this year with those changes? Well, it, they play a factor because now, uh, since we are able to be much more precise to as to where the car sits related to the ground, we were able to lower the contact, uh, the collision of Otra the car, and now it's basically one-to-one -one with the 3D model. And this means that now it's really possible to bottom out both On, on vale, sí, o sea, parece que hay una mejora tocha también. O sea, si lo están diciendo tantas veces, porque entiendo que está así. ¿eh? El tema de tocar el suelo con el coche. Todo lo que comentamos ayer, creo, ¿no? En plan, si el asfalto está de una manera o de otra. Puedes notar dif de diferente manera si el coche impacta o, la, o el suelo toca, ¿no? Dependiendo de cómo esté bacheado y tal. Me parece un buen apunte, la verdad. Sí, está bien. The setup choices the players Esta have to no es el final, make, eh? not only anymore wing level, o sea que but also no right height and stiffness of the suspension as well. So, are there any scenarios? Ese que estáis viendo era el que estaba en la versión más anterior del juego. Se supone que en la última está, hay uno que no es el de 2022, pero tiene está actualizado. That can happen during a race in F122. Cosas que pueden pasar en F122. Yeah, for example, there are scenarios where you could get pitched onto a curve. You could get pitched. You could get pitched se refiere a... O sea, que te vas catapultado hacia un... ¿O qué? ¿Cómo lo entendéis vosotros? For example, um... Ocurre curve, que es, que es una... Es un piano, entiendo, porque está mal... O sea, eso está mal ahí traducido, pero bueno. Entiendo que sí, ¿no? If you add a spin, for example, and you Haces un end up... Entiendo que sí, debe ser, pitch debe ser como eso, sí, de eso, quedarte enganchado, exactamente. O sea, que te puedes quedar enganchado en un piano. O, o en un ker. Es raro que ocurra, claro. O sea, te puedes quedar enganchado, literal, ¿no? A ver, si eso lo has hecho, yo creo que deberían poder también... La posibilidad de que te quedes enganchado en la grava, que es bastante más común. O sea, poca broma con eso. Es que no hablan de grava, hablan de que te quedes enganchado en un, en, un, en un curve o en un piano o una salchicha o algo de esto. Porque si fuera en la grava lo hubiesen dicho, seguramente. Porque es una, es una cosa bastante tocha, yo creo. ¿eh? Y no lo han dicho. En ese caso, I think online you can even no disable uh, the the reset option. So those players that want to make super realistic on online. Ah, lo puedes quitar, lo puedes quitar y activar, 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 activar. Because there is no way to get out of it. Of that. So yeah, it's very, it's very much more realistic <laughs> on on that sense. Something that they never happened in any F1 game before. No, es que no hablan de grava. Habla, de hecho, el, es que el tipo ha dicho que es raro que ocurra porque la pista no está llena de curves. Por eso ha dicho que es raro que ocurra, pero que si te quedas por casualidad, te quedas parado, has trompeado y te quedas parado encima de un piano o algo de eso, te puedes quedar enganchado. Si fuera grava, no hubiese dicho, es raro que ocurra porque, hombre, quedarse parado, ¿sabes? So, this year's cars have significantly different tires than in 2021. So, what changes have been made when it comes to tires to accommodate for that? Yeah, the changes we, we had to make is. As we, I think we spoke before about the Buena pregunta, Fer. No, no, es raro. Lo ha dicho él mismo. Es raro que ocurra que te quedes en un piano o sea, en una salchicha. Es raro. Then behave for basically for what the players then will feel and, and play. So what we had to change was to replicate what we we have been seeing in real F1 22 cars, which is the sidewall 
is smaller, which means the carcass will be stiffer, as well also as the, the weight kilo element uh, stiffer carcass as o sea, well. This han means that las ruedas, the handling data como son el 22, según say that lo que está the carcass is stiffer compared to 21, which this directly means that um, the tire pressure will be in a different way and curb riding will be different as well. Basically, it's stiffer, so it should be a little bit more uh, not difficult, different from 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 21. No, it like a bigger jolt also through the force feedback, for example. Then another uh, thing we get. Cuando se refiere a que la chuda cambiar se refiere solo a las posiciones de izquierda o también al tiempo por vuelta. Eh, este es el nuevo. Este que estáis viendo que justo lo he parado. Lo he hecho sin querer. <risa> este es el HUD en teoría definitivo. Vale. To see because of the sidewall being smaller, uh, the slip angle, for example, will be sharper. So the grip you get will be earlier and sharper, will come faster the play, but it will also, will also drop much faster. So they will end up feeling like the cars are, for example, really more under. La entrada y salida de box está mejor. Pero ¿A qué te refieres? ¿A la, o sea, ¿Al mecanismo de entrada del coche o a, o a visualmente cómo está hecha? Steve, but it's also due to the fact that uh, not only well the, the, the cars are heavier uh, compared la, to la previous years, no, no la usa it's also nadie. because it's much easier to go into that understeer after the peak because the grip comes much earlier now and also it drops much faster, which means that uh, once you go under theory or you lock up for under theory. <laughs> A ver, es una traducción que más automática no está mal. Tienes sus lagunas, pero bueno. <laughs> or you over steer. Entiendo que ha dicho understeer. The amount of grip will be considerably less compared to 21. Whereas I think at the beginning we will feel like there is more grip because it comes earlier and faster and sharper, but once you lose it, uh, it's it's much sharper as well. So, uh, in the balance, in the end, it should feel reactive in a in a certain way because the tires are sharper. But because then the whole way the physics, the aerodynamics kicks in later, the car is heavier, the inertia is bigger. In the end, in, in the complex, uh, it will be actually uh, feel uh, slower and more sluggish than 21. I'm pretty yo, sure. Yo, el coche se nota más, o sea, es verdad que se nota más pesado. Se nota más. Lo comentaba ayer, sobre todo, especialmente. Puede parecer que en curva rápida también, pero en curva lenta me, me, da, me da la sensación de que es. So, as physics have such curva. a massive impact on the handling, let's kind of move on to that now. So, how, how different do the cars feel to drive versus those in F1 2021? Hombre, hay diferencia <laughs> entre las dos. can feel more understeering. Sí, su viraje. Sí. But cierto. initially they feel sharper. Sharper? Lo he dicho tres o cuatro veces ya. ¿Qué se refiere? Como que es el coche nervioso. But that's just before the whole the whole weight transfer kicks in and everything. So the first input feels like. Oh wow, this car doesn't have any understeer, but then sí, once you start to, to push the car <laughs> a lot or try claro, to que, break later, you'll, you'll feel like, especially on uh, slow corners, that there is a lot especially more slow corner, tal as we've seen in real, real cars. O sea, yo, lo, yo en curva lenta lo noto mucho eso. Real F1 cars. It should also... Preciso. A ver, espérate, voy a buscarlo, porque es que lo ha dicho 3-4 veces, Sharper, que no me suena de nada esa mierda, tío. Sharper, estafador, <ríe> es que Google está fumando porros, ¿eh? estafador fullero, tramposo, el coche es tramposo, es como, o sea, se puede entender, no sé, no sé si es una traducción, Feel like... traicionero el coche, no There lo sé, no lo sé, más tracción que en el 21, pero es más fácil perder traction because mm. as the tires are sharper it means that sí, sí, also the trapo. drop off sí. is much sharper and more pronounced so while you have that first kick of 
pretty good grip, you also have then a, a lot more loss of grip. Therefore, it's, uh, I think it feels like a different game, a different physics compared to last year and previous years because sí. there are Pero different cambios, cars, and we have, I think we made the most amount plazo, of sí. changes to the physics model and handling model that we have ever done before in one single year. So it really feels like a different car to drive. So how do you think this will impact racing specifically? I think um, it should be very interesting. Ah, mira, han metido los sectores. Menos mal. Because I think you can approach, for example, setup in different ways in 2022 compared to 21 in previous years. I have seen, for example, I've been pretty much fast and, and, and good with uh, different amount of downforce really uh, on on various tracks and um, so you know players some players that prefer to have more downforce a bit like we have seen ferrari for example and some o sea, players tiene that like uh, less más carga, uh, less downforce but more efficiency pero menos and en reta y... faster on the straight line like we have seen red bull and y red bull dice que es lo contrario ¿no? que tiene really really interesting como que se va a notar más es lo que está diciendo, ¿no? Que depende del jugador, a lo mejor te, te gusta más. Bueno, no sé a quién le puede gustar. Also in the game, bueno, online, sí, sí, uh, sí. very interesting races, and also. Ma, o sea, a cambio de, de esa carga, pues tienes más resistencia en recta, aerodinámica, pierdes velocidad punta. Pero so, eso se podrá, o sea, en el setup, hasta qué punto tendrá impacto, ¿no? The tires have been also modeled a little bit different for the tire wear, and I have seen some, for example, I have seen some strategy workout good even with three stops, for example, something that last year was not possible. So have there been any changes to force feedback in a front There have been improvements on the way the wheel gets those forces from the suspension. Es que había mucho margen de mejora en conducción respecto al 21. ¿eh? Suspension. So y es verdad que ahí sí que se ha mejorado. Or, uh, bumps uh, will feel better than, uh, than in 21. Basically, that is a direct result of having an improved suspension model. So we reflect Vuelven that. Vuelven al, al, al sistema de suspensión nuevo, que también hace que es importante la suspensión, ¿no? Can you talk a bit about ¿no? custom setups and feedback, how they've changed es... in F122? So custom uh, setups, setups mainly change the wings. We before had a system where we had four different car upgrades that we would bring to uh, different tracks. So for example, Monza would have a very low drag upgrade, Monaco would sí, have a very high drag upgrade. ¿no? Uh, whereas now we decided to go more in line with uh, what other simulators do which is don't bring upgrades but just give the whole variety of wings to the players so now players can select up to 50 uh, different settings of wings and those 50 aero? setting of wings they are all the same across the tracks so for example if a player wants to try and run with very low wings in uh, monaco they Hostia, gente, eh, 50 aero, eh. We'll find that it's Hostia, not... vaya rango, cambia muchísimo el rango de esto, eh. Very effective because they like a lot of downforce. The setup will Hostias. play an important role because the difference you can make of downforce, but especially uh, on drag, is really in the fine detail now with the wings. And they, the wings now have a different efficiency front and rear so it will changing the wing setting at, at, at the same time like for example if i go plus four at the front doesn't mean i have to go plus four at the rear maybe i need to go plus two or plus one or whatever because it changes the efficiency el impacto que tengas que cambiar en el ala delantera, en el ala trasera, pues cada uno tiene su impacto, pero si esto no estaba antes es que era error de antes, ¿no? Más bien. You can see this means changes the drag you have, the also No, no, means claro, o sea, it's different the aerodynamic balance. It doesn't stay anymore because 
the rear wing is more than the front wing. También, so the more rear wing you put at the same time as you put in the more front wing, so you are you are actually shifting that balance to the rear. This is the <laughs> a big change uh, yeah, in the way we do setups in 22 compared to previous years. And the other change is comes from the suspension. Suspension that now are modeled better than the collision and and the suspension position is much more precise now. It means that players will need to carefully choose the right height and their stiffness of the of the suspension. O sea, que tenemos que tener, vamos a tener que tener mucho más cuidado, supone, con con la configuración de suspensión que ponemos. How much will custom setups play a factor this year when taking driver skill into consideration? ¿Crees que con esto las personas van a modificar mucho más el setup a su gusto? ¿Crees que un setup va a funcionar igual? Eh, a ver, cuanto, cuanto más realista lo hagas, más complicado es que un setup le, le valga a todo el mundo. Porque al final un setup es algo que cada, bueno, cada uno lo, lo adapta a su, a su conducción. Entonces, si, si es una cosa que es muy genérica o que no tiene mucha, mucha profundidad, pues igual vale uno para todo el mundo, ¿no? Pero... Igualmente siempre puedes hacer la mítica de voy a pillar un setup de alguien que es muy rápido, que está muy bien y una vez lo pones, modificas cosas que tú veas que pues no estás, hostia pues quiero tal, eh, voy a bajarle un poco de ala, voy a meterle un poquito, voy a abrir un poco el diferencial de aceleración, voy a hacer, o sea, eso ya son cosas que también It will be... Ahora, eso, eso vale si al probar el coche no es un desastre, me refiero, si tú pillas un setup de alguien te pones a conducir y es una puta mierda, pues tíralo a la basura. Pero si lo notas bien el coche salvo algún matiz, ahí sí puedes cambiar. Very important to have a setup. Porque no creo que Codemaster y, y EA lleguen a ese nivel de setup tan, tan, tan profundo. No, vamos, no sé. Está, está mejor, ¿eh? Parece, pero... Perfected for the driving style of each player. And I think, uh, it el rango de 50 me parece un muy buen detalle. Years, el darle esa amplitud de rango a la... A right a la balance la, for the race as well. Not only for qualifying. Because, for example, you will go quite a lot slower in, in, in race compared to qualifying, which means you could personal, sí. maybe have a different stiffness or different right height than you have in, uh, in qualifying. Deberían haber puesto gameplay con el HUD final, tío, porque está, esto vuelve a la gente loca. La gente ya no sabe si es este HUD o el otro o cuál. Something that I haven't really seen in previous years. Yo dónde me voy a rayar si no he tocado nada el online. El online. Yo lo he dicho siempre, si este juego arreglase el online 100%, con este cambio de conducción merecía, merecería la pena comprárselo, pero, pero totalmente. Sabiendo que la, que la personalización es igual, que, pero si tú haces un online bueno, sin fallos, y le sumas este, esta conducción, pues al final estás cambiando dos cosas, pero son dos cosas muy importantes, tío. La conducción, el, para, lo más importante del juego, y el online, que es una cosa muy importante también. Que faltan cosas, sí, pero sería sería una razón, bueno, perfecta para comprarse el juego. Last year's game translate well to F122. Dudo mucho que lo line vaya a estar. No, not really, not really for what I've been. Perdón, no well escuchado. To... And will custom setups from last year's game yeah. translate well to F122? Not not really, not really for what I've been seeing. I think last year we they tend to use a lot of rake, for example and they tend to use pretty low right height and very soft front suspension. That was possible due to the fact that the suspension position and wasn't... Uh, ¿Va a darle un palo a la física del 21? ¿Eso es lo que va a hacer? As precise as it is now. Oh, bueno, a ver, no. Está, está, siendo, está siendo inteligente. Muchas gracias, Kauki, por la suscripción con Prime. Cuatro mesazos. <risa> Solari, Solari. Oye, este señor le está dando un palo a su conducción del año pasado. Lo que pasa que a la vez que da un palo, está dándole florecitas al nuevo. O sea, es un palo a medias, podríamos decir. Claro, no es tan precisa como es ahora, porque el de ahora es la, la polla, ¿no? Es lo que está diciendo. No, pero bueno, está, está reconociendo que, que había, había margen de mejora ahí, ¿no? Está bien. More or less, always stay at the same distance from the bump stop, so it didn't really make that much of a difference in riding curves. Also, it didn't make uh, that much of a difference in um, in bottoming out or made any difference at all bottoming out, for example, uh, in previous years. Whereas now it does make a difference. So 
I don't think the things they could exploit last year would work in this year. I think that uh, to conclude that 21 setups shouldn't translate very well to 22. Shouldn't I mean, be logical, horrible dude. to drive, but it shouldn't translate very well. O sea, es normal, ¿sabes? Que no funcione un setup de 21 o 22. Más que nada porque ha cambiado la... O sea, son coches completamente diferentes, no tendría sentido. Teams, real F1 teams, they do work with... F1 teams, ¿cómo? Teams, real F1 teams, they do work with... Real F1 teams, vale. Feedback, when, for example, they are able to... To, feedback to de los equipos our, our, our they give us vale, entiendo feedback. que les hayan ayudado pero también pueden también darnos feedback sobre algunas ideas o algunas cosas que queremos hacer y ellos pueden decirnos si por ejemplo eso es lo mejor para hacer o no vale, 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 Proponen cosas y les dicen a los equipos, esto está bien o está mal. Y ya los equipos les dicen, bueno, pues tira por aquí, tira por allí. Está bien. Our traction out of uh, uh, slow corn especially looked always more difficult than real life. ¿Eso, so eso we are lo dicen los equipos? Always more out of uh, uh, slow corn especially no, looked coño. kind of, um, you know, people always saying that la gente. our traction out of, la gente siempre dice uh, slow corn especially que la traction en curvas lentas always ¿no? more difficult than real life Más so we vida, approached ¿no? teams with an idea and how we thought um, we could improve this aspect of the game and they were kind enough to tell us that yes that is the right approach ahora Ahora no está dando un palo a, al año pasado, ahora le está dando un palo a la gente. Os está dando un palo en toda la cara. A, a... <risa> está diciendo, sí, la gente dice que nuestra salida de curva lenta es muy complicada, más que la vida real. Hemos ido a los equipos y nos han dicho que, que, bueno, que, que está bien, que vamos por el camino correcto, ¿no? patches. And it was thanks to the team. Que vaya a con parches. Tell us that the ¿El qué? La right conducción path. la va a mejorar con parches, no por favor. O sea, la conducción creo que no me la cambien más con parches que me vuelvo loco, eh. Ya me volví loco el año pasado. Finally, in your sí, sí, no, está tirando palos a todo el mundo. What recommendations or tips would you give to players recommendaciones para for the very first time? La gente que juega con Dios. Thing I see every time uh, there is a new game is players on the wheel they si no has jugado nunca en F1 y va, y va a ser tu primer juego, escucha atentamente a este señor. They start um, either change or put their 21 settings uh, into their first feedback before even trying. Perdona, eh... Los parches, sí, los parches dan miedo, los parches dan miedo. Neusu, después del vídeo, ¿qué vas a hacer? Lee el título. Esto es como cuando te en el examen te decían, lee la pregunta entera dos veces, ya verás, lee el título. The game as it comes default. I want to say that the default settings are not there just put out of nowhere. They are actually being tested by me. Sí, me esperaba que saliese más tarde. El, o sea, el F1 manager dice, ¿no? Sí, Policho, sí me lo esperaba más tarde porque al final es, son dos productos de Fórmula 1 y no es lógico que se pisen. Tienen que estar separados de fecha. Specifically on most of the, the wheels, I say the first tip is to Ojo, eh. Learn the game as it comes out default. Don't make any changes. And the second one is for everyone, bad players included. Don't <laughs> Escucha, esto va para ti, eh. <laughs> change the setup oh, yeah. right away before you learn the car and you learn <clears throat> the new tracks. First, so first learn the game, learn the physics. So learn Pero me the parece un muy buen consejo, eh. Me parece un delicioso consejo que está dando. Start to do your changes and... Está diciendo, antes de meterte, o sea, co compras el juego, lo abres y me pongo a cambiar el setup. Espérate, aprende el juego, aprende el coche y tal, y cuando ya estés cómodo con tu coche de verdad, entonces cámbiale cosas. Me parece muy, muy buen consejo. More, more speed with 
custom settings where is wheel or setup. That's some good advice. Well, thank you very much for your time today, David. I know that there are loads of people out there that are really looking forward to getting their hands on this game. So, uh, yeah, I'm looking forward myself to playing online with other people. No, no sé, tiene su I've punto desafiante la conducción. I, eh. I have about y con los setups, cuidado. Hours on, on, Se on pueden hacer muchas diferencias. Only, plus all the hours, you know, según lo que está, the según data lo que whatever it is. But it's always been against AI. I like to, to, to have interaction with... Uh, no, we play Get out there and beat some players. Oh, I'll get, no, I'll get beaten, but, uh, you know, see how my work handling actually feels with... Tenían que juntar F1 Manager y F1 22, hacer el juego total de F1. Cruno, esto lo hemos comentado al principio, Cruno. O sea, es, es, para nosotros sería lo ideal, sería la puta polla, pero como, como decía al principio del directo, quien, si una empresa te puede vender dos productos, no te va a vender uno. Es así, against other people, not only against AI. Thank you so much for joining us today. We have two more deep dive videos on the way. In the Yo la cámara del cockpit, por cierto, so que alguno estaba poniendo que le da un poco de claustrofobia, ¿no? He visto en el... <risa> Yo esta cámara eh, no la encuentro atractiva. Porque el halo en, en, esta cam en una pantalla normal te quita mucha visión, ¿vale? O sea, es que no, no se parece ni de coña a... a a estar tú en el coche. O sea, tú en el coche tendrías una visión mucho más amplia, tendrías perspectiva de profundidad y, y no es lo mismo. Es que no tiene nada que ver que estar en una pantalla plana viendo el ahí. Es que es que es una se puede jugar, eh, pero es verdad que yo no lo disfruto tanto. Sería la polla probarlo con realidad virtual. Eso sería muy muy bueno, porque ahí sí que ya ganas toda la visión, la, la esto de la, la esto de profundidad sí de tú al final estás mirando, porque si puedes girar la cabeza Cambia todo. El problema es que no va a llegar a la curva aquí, ¿verdad? No va a llegar a la curva. Bueno, si aquí llegas a la curva, cabrón, suelo, tío. Tú aquí llegas a la curva y tú, si estuvieras en el coche real, girarías la cabeza. De tal manera que tu campo de visión sería todo esto. O sea, el halo se te quedaría a la izquierda. Eso en una pantalla no ocurre. Por eso yo esta cámara no me gusta. Porque tú llegas a la curva y lo que te saldría es girar la cabeza. Entonces... Ya es lo que digo, el, el halo se te quedaría a la izquierda y tú estarías mirando aquí. Por eso no me gusta mucho esta cámara con el halo. Se puede desactivar, es la parte buena. Se puede quitar, el, el palo del halo lo puedes eliminar, pero no sé. Es como, hostia. Pero por eso la realidad virtual puede estar muy interesante. De hecho estoy deseando que funcione, coño, porque es que no funciona. O funciona regular, no, debería, no funciona todavía como, como tendría que funcionar, ¿no? Eh... Claro, es que es una putada, o sea, habría que poner un campo mucho más grande, pero si pones un campo de visión mucho más grande, reduces mucho, o sea, el volante lo tendrías lejísimo, ¿no? Salvo que tengas una pantalla de estas que son eh, panorámicas, ¿no? En tu vídeo F1-12 se, se nota un montón el cambio, claro, pero es que precisamente, Gorquita, en el, en el 12 no hay halo, y ojo, en el 12 sigues girando la cabeza, tú en el coche del 2012, del, do, del 2006 o donde coño fuese, cuando giras a derecha sigues girando la cabeza, pero en el juego, al no haber halo, pues es... es el que el cambio a peor no existe, ¿no? Porque, o sea, no es lo mismo, pero ves mucho mejor. Aquí no. Aquí llega la curva y el piano es que te lo, te lo corta casi. O sea, que se puede jugar, ¿eh? Y de hecho yo he jugado con esta cámara y he hecho modo pro por un día con esta cámara y, y tenéis vídeos en el canal, pero que, no sé, no, no lo gozo tanto. Eh, la realidad virtual será para PC y PS5. Tengo entendido que solo PC, ¿eh? Tengo entendido, no lo sé, no lo sé todavía. Tendría que... Tendría que confirmarlo, ¿no? no estoy seguro. Se ve mejor que el VR de Aseto. ¿Cómo? El, o sea... Es que yo el de Aseto no lo he probado. Tendría que probarlo, ¿eh? No lo he probado todavía. Este todavía está muy verde. Es lo que le pasa, ¿eh? A este... este o sea, esta radio virtual... Mmm, todavía... Yo creo que tienen que parchearla porque... O sea, están... Muchos de los que estamos probando el, el, las gafas... Casi nadie está jugando bien, todo el mundo tiene problemas, que si veo un halo de, de 360 grados casi, ¿no? O sea, o, o, o low graphics y va a 2 FPS por... es complicado. Yo creo que todavía le tienen que parchear para que se vea bien. Pero, bueno, es lo que hay, gente. Bueno, pues nada, eh, esta ha sido la parte del directo que vamos a ver de, de F1.22. Vamos a pasar ya a Motorsport Manager. Hoy haremos solo una carrera porque no tengo mucho más tiempo. Haremos una carrera de Motorsport y pasaremos al... O sea, y terminaremos el directo, quiero decir. 
Modo Pro 2012, último vídeo dejado en YouTube Efectivamente Este juego sería lo mejor si en lugar de tener Supercars hubiera... Bueno, ya, eso, eso, eso por supuesto Antes que Supercars, cualquier categoría soporte de Fórmula 1 Totalmente, y en especial F3, que es oficial Sí, al final, pero al final eso es lo que hemos comentado durante todos estos meses, ¿no? Todas las cosas que se podían mejorar aprovechando este año eh, y que no se han hecho. Que es, tiene como cambio principal la conducción, que es importante, pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo que PC? ¿Te compras una PC5 con lo de cuesta? Una PC? Bueno, pero igual que con Xbox, entiendo. No lo sé, Gabri, no estoy seguro. Es lo, en mi cabeza es así, pero no, no lo sé, ¿eh? A lo mejor hay soporte, pero tengo entendido que no. Para consolas, no lo sé, es que no estoy seguro. Bueno, vamos a cerrar esto ya, que se me echa el tiempo encima Y, y vámonos a, a pechear con Valtteri Botas. Bueno, con Valtteri Botas no, vamos a pechear con el chino Valtteri Botas nos, eh, nos sacará de pobres, efectivamente Bueno, pues nada Ahora mismo abrimos el motor Sport Esto lo voy a cerrar ya, bueno, voy a cambiar de escena En fin, 